Dopo il primo tavolo tecnico per Acrea, quindi per i dipendenti e per il futuro di questa azienda, abbiamo sentito il sindaco della città, Enzo Voce. I costi sono emersi in maniera chiara perché noi abbiamo scritto sia al CDA di Acrea che agli uffici. Abbiamo scritto chiedendo quale dovrebbe essere la cifra per un rinnovo del contratto di servizio e questa cifra è disallineata rispetto alle richieste che ha fatto Acrea. Quindi una cifra che è stata valutata eccessivamente alta dagli uffici del settore ambiente. Questo che cosa significa? Che non c'è una cattiva volontà della politica o che deve essere la politica a decidere se un contratto è idoneo o non è idoneo. La politica fa la sua parte, ma quando arriva un contratto di servizio deve avere il parere e il visto contabile dei revisori, deve avere il parere tecnico e economico del settore finanziario e degli uffici tecnici e senza questi pareri, perché la cifra, ripeto, è disallineata, è chiaro che non, in maniera responsabile non si può portare in consiglio qualcosa e approvarla indipendentemente dal, dai pareri negativi. Qui il discorso è un altro, c'è una situazione ovviamente finanziaria della società che, i cui nodi sono arrivati al pettine dopo 10-15 anni di gestione eh, ma d'altra parte gli amministratori sono gli amministratori di tutta la città di Crotone, quindi bisogna andare a chiedere ai cittadini se vogliono che la loro bolletta invece di diminuire deve aumentare di un altro 15-20%. La stragrande maggioranza dei lavoratori, io penso anche gran parte degli amministrativi, sarà assorbita da una società. Quindi una società che avrà la forza, partendo da zero, di togliere questi cassonetti orribili, di investire seriamente nella raccolta differenziata, di investire nel servizio di igiene. Magari una società potrebbe avere la forza anche di incentivare l'esodo di lavoratori che hanno maturato quasi l'anzianità di servizio, per cui... Guardate, non va vista solo come eh, dal punto di vista negativo per i lavoratori che nonostante Acrea sia un SPA è come se fossero lavoratori pubblici, ma gli amministratori, lo ribadisco, devono dare risposte a tutti i cittadini. Noi siamo gli amministratori non solo di Acrea ma di tutti i cittadini i quali pagano il servizio della Tari già a costi esorbitanti.